soy a tu altar, a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima, doy la, la bienvenida a los peregrinos presentes. Estamos para celebrar ya la misa oficial para lengua española del santuario. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que nos siguen por los medios de comunicación. Eh, ponemos a, lo, a los pies de Nuestra Señora a nuestros hermanos enfermos, ancianos, pidiendo a la Virgen por la paz en el mundo. Hoy se inicia la novena a la Virgen de Fátima, así que también es una ocasión para prepararnos para el 13 de mayo. El santuario nos avisa la presencia de estos grupos. El grupo Camino de Matrimonios de la Diócesis de Guadalajara, México, y también nos está acompañando un grupo de, con su sacerdote de Estados Unidos y también eh, de Ciudad Rodrigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección en aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran, hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo, Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Lo sacó de ahí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David 
en favor del cual dio testimonio diciendo, «Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos». Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, «Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies». Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Todos. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Todos. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Todos cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Todos Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Nos amaste y nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, «En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado». Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué, qué alegría, qué gozo tener la oportunidad de esta tarde de estar aquí en esta capilla de las apariciones, en esta celebración eucarística tan cerquita de la imagen de Nuestra Señora, tan cerquita del lugar donde tuvo a bien aparecerse a tres pastorcitos manifestarse Hace unos minutos viniendo hacia el santuario, me preguntaba Georgina, ¿no se pone nervioso cuando va a celebrar una misa? Le dije, no, tan sencillo, tan campante. Y apenas subí los escalones me puse muy nervioso, porque es muy emocionante, de verdad, es muy, da mucha ilusión celebrar la Eucaristía aquí con ustedes, con cada una de las personas que nos acompañan, también a través de los medios de comunicación. Es un gozo, es un gozo muy grande en el corazón celebrar esta Eucaristía. No somos nosotros los que hemos venido a visitar a la Virgen Santísima. Es ella la que en cierto sentido nos ha atraído así. 
es ella la que nos ha invitado. Yo estoy convencido que uno va a los grandes santuarios de peregrinación mariana, Fátima, Lourdes, Guadalupe, Meyugori, etc. Uno va a esos santuarios cuando la Virgen lo atrae, cuando la Virgen lo llama. Y el día de hoy la Virgen Santísima nos ha, nos ha invitado, nos ha invitado, en el caso del grupo con el que vengo, después de peregrinar a Santiago, nos ha invitado también a peregrinar a Fátima para consagrar nuestras vidas, para consagrar nuestro matrimonio, para consagrar nuestras familias, para pedirle a la Virgen Santísima por las intenciones que tenemos en el corazón, todo eso que venimos cargando, ponérselo aquí en sus manos, en su regazo, para que ella lo cubra con su manto, lo abrace, lo bendiga. Es ella la que nos ha traído, la que nos ha invitado, yo estoy convencido de ella, de eso, y ella nos sale al encuentro. En la primera lectura, San Pablo hace un breve recuento de la historia de la salvación, cuando tiene oportunidad de hacerlo, hace un recuerdo de la historia de la salvación para poder anunciarle a las personas que lo escuchaban a Cristo, a Cristo resucitado. Estamos en ese tiempo de Pascua. Si recuerdan, en la Vigilia Pascual pasaba lo mismo. Hemos estado escuchando, quienes participamos en la Vigilia Pascual, las siete lecturas recordando toda la historia de la salvación que nos lleva a ese encuentro con el Señor resucitado con ese Cristo que nos trae a través de su misterio pascual una nueva vida, la vida nueva, la vida verdadera, la vida renovada. También aquí en Fátima, en este lugar, no sé si aquí, aquí o aquí a dos diez metros, pero aquí en este lugar la Virgen Santísima quiso manifestarse para darnos ella también un mensaje que conduce hacia esa novedad de vida que Cristo nos trae con su Pascua, con su misterio pascual. Ella ha venido a traernos un nuevo misterio, un, un, un mensaje de novedad, de renovación, de volvernos a acercar a ella, de conversión. El núcleo del mensaje de la Virgen de Fátima, yo no soy grandísimo experto, pero en mi opinión, radica en la conversión. ¿Y qué es la conversión? Conversión es volver el rostro hacia, volver el rostro hacia Dios, volver el rostro hacia la Virgen Santísima, mirarnos como en un espejo en ella, en Él, en el Señor y ver qué me falta, qué tengo que hacer para parecerme más a Él, para parecerme más a ella. En eso consiste la conversión. En el, en el Salmo responsorial que leíamos, decíamos, «Cantaré eternamente las misericordias del Señor». Venimos también a Fátima, como les decía, a presentar nuestras peticiones, a presentar eso que tenemos, también esas, esas cosas que tenemos que agradecer a la Virgen Santísima, toda la acción que ha hecho en nuestra vida, tantos milagros, patentes, algunos, otros más ocultos, pero que ha realizado que venimos también aquí a agradecerle. Y en el Evangelio el Señor nos dice, el criado no es más que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Venimos cada uno de diferentes lugares, de diferentes circunstancias, a este santuario mariano, con el alma rebosando de gozo, con el alma cargada de experiencias, cargada de cosas, y venimos al santuario mariano a consagrar a la Virgen Santísima nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, la veneramos, le cantamos, la amamos, le mandamos besos, pero ojalá que escuchemos las palabras de la Virgen Santísima que ella dice, hagan lo que Jesús les diga. María nos conduce a Jesús. Yo recuerdo mucho de mi primaria, que estudié con los padres, con los hermanos maristas, decíamos mucho a Jesús por María y a María para Jesús. Era como nuestro lema y lo repetíamos con frecuencia. Ojalá que escuchemos hoy también esa invitación de la Virgen Santísima que nos dice, hagan lo que Jesús les diga. No venimos aquí para quedarnos únicamente con la Virgen Santísima, que ya sería bastante, pero ella siempre nos conduce a Jesús, nos quiere conducir al Señor. Como les decía hace un momento, la verdadera devoción a la Virgen Santísima consiste en la imitación de sus virtudes, no consiste únicamente en rezos, en oraciones, en plegarias, que también, sobre todo, la devoción a la Virgen Santísima consiste en imitar sus virtudes. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos conceda aquí en Fátima eso, ver en qué tenemos que parecernos más a ella, en qué tenemos que parecernos más a Jesús, cómo podemos obrar esa novedad de vida que el Señor resucitado nos ha venido a traer en este tiempo de Pascua. La Virgen Santísima se manifiesta, se ha manifestado aquí y le queremos decir con el salmista, un poquito parafraseando al salmista, Santísima Virgen, muéstranos tu rostro. Muéstranos el rostro 
misericordioso, tu rostro alegre, tu rostro sonriente. Bendice, Señora de Fátima, a nuestras familias. Bendice a nuestros niños, a nuestros enfermos, a nuestros ancianos. Manda desde aquí tu bendición a nuestras casas, a todos los que nos han pedido nuestras oraciones. Madre Santísima de Fátima, que comprendamos tu mensaje de salvación, tu mensaje de conversión, tu mensaje de amor. Acepta nuestra peregrinación, nuestro cariño, acepta nuestras oraciones y la consagración que el día de hoy queremos hacer al final de esta Eucaristía a tu Inmaculado Corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie para presentar al Señor nuestras peticiones. Oremos, hermanos, con fe al Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y nos ha resucitado a nosotros juntamente con Él. Por la Iglesia, para que todas sus tensiones se resuelvan con espíritu fraterno y se consolide la unidad, fruto de la caridad sincera. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los responsables de nuestras iglesias, para que sepan escuchar y ser servidores de la comunidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ejercen funciones de gobierno en el mundo, para que siempre busquen la paz y el bien de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, para que sean ayudados en sus luchas, Disfruten de los bienes de la vida y lleguen a ser verdaderos pobres de corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ricos, para que la gracia del Señor les toque el corazón. Sepan acoger los bienes como recibidos de Dios y abran su corazón a las necesidades de los demás. Que ellos también consigan la verdadera pobreza del corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ponemos también en el altar y en el corazón de la Virgen Santísima las intenciones que tenemos en el corazón, especialmente los grupos que, nos, que, que participan en esta celebración con toda la carga de intenciones que tienen, todas las personas que nos han pedido oraciones, nuestros enfermos, nuestros ancianos, nuestros niños, roguemos al Señor. Te pedimos, Dios de bondad, que estés siempre a nuestro lado y que la luz de tu Hijo Jesús abra caminos de paz y de bien en medio de los hombres. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entre tus manos Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir, hay que Solo que Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor si Dios del universo, muere, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y de la que presentamos que será para nosotros de vida de salvación. Mi espíritu, mi vida, te sepan y no te sepan. Eterno, 
que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra 
y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Intercambiad un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. El santuario de Fátima es una invitación constante a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Los confesionarios están habilitados desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. 
vamos a aprovechar desde aquí a bendecir los objetos religiosos que pudieran traer los peregrinos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones, decimos todos, amén. amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida, amén. amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción a María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino, amén. amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ahora el Padre Alfredo nos va a consagrar al corazón de María. El Padre decía muy bien, 10 metros más, 10 metros menos, pero justamente el lugar de la aparición de la Virgen es donde está la imagen de Nuestra Señora. Así que los invito a mirar ahí mientras hacemos la consagración. También los invito esta noche, 21 y 30, en este mismo lugar, al Rosario Internacional. Hoy día jueves se hace la procesión, es muy bonito, la procesión con el Santísimo Sacramento, así que 21 y 30, los invito a encontrarnos aquí en este lugar. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a, llevados a Cristo, y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe, y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Podemos ir en paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza 
libertad, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.